Discovery Houston, 20 seconds to LOS Tidris. Hotjet, nice to be in orbit. Jeg hedder Mikkel Theis Christensen. Jeg er astrofysiker, uddannet fra Niels Bohr Instituttet med en kandidatgrad i astrofysik. Det vi ser her, det er Mælkevejen. Mælkevejen det er vores hjemgalakse, det er vores stjerneby. Mælkevejen det er en spiralgalakse, en ganske almindelig en af slagsen. Det lyder måske rigtig kedeligt, men det er også det, der gør den rigtig speciel. Ved at kigge på Mælkevejen, så kan vi også forstå galakser, andre spiralgalakser rigtig godt. Og meget af den viden, vi har om galakser i dag, den kommer blandt andet ved at kigge på Mælkevejen. Den øh, er ca. 100.000 lysår på tværs, og det er, kan måske lyde meget, men øh, det gør, gør den faktisk bare til en helt almindelig størrelse galakse. Der er ikke noget specielt med den. Så der findes to slags galakser. Sådan overordnet set. Der findes spiralgalakser, og der findes elliptiske galakser. Spiralgalakser er galakser ligesom Mælkevejen, hvor vi har en flad galakse med et tydeligt spiralmønster. Den har en kugle ind i midten og nogle spiralarme, der stikker ud fra den. Ellers er der elliptiske galakser, som, som minder om sådan nogle kæmpe store kugler eller hobe. Det kan være, at de er kuglerunde. Det kan også være, at de har form som en amerikansk fodbold. Sådan nogle typer har man også set af elliptiske galakser. Når vi kigger på spiralgalakser, så ser vi, at det er nogle meget unge galakser som regel. Der findes rigtig mange nye stjerner i spiralgalakser. Elliptiske galakser derimod, det er nogle, som der er blevet dannet i galaksesammenstød. Så det kan være nogle spiralgalakser, der er stødt sammen og har fået fjernet al gassen fra spiralgalakserne. Simpelthen, så der ikke er mere gas tilbage af den nye stjerner i. Og formen, den kugleformen, det kommer så af, at sådan nogle sammenstød har det med at give stjerner alle mulige hastigheder i alle mulige retninger. Om 4 milliarder år, så forventer man, at Mælkevejen og Andromeda-galaksen støder sammen. I den kollision, der kommer der nok til at ske et eller andet, at der kommer udseendet til at ændre sig af begge galakser. Hvordan det kommer til at ændre sig, om det bliver en stor elliptisk galakse, det kan man prøve at kigge på med simuleringer eller andre forudsigelser. Men det er i hvert fald fremtiden for mange spiralgalakser. Det er at stå sammen med andre spiralgalakser, og så måske blive til elliptiske galakser. Det lyder rigtig voldsomt, sådan nogle galaksesammensted, og de ser også rigtig voldsomme ud, men de er faktisk utrolig harmløse. Der er så langt mellem stjernerne, at det er fuldstændig usandsynligt, at der bare er to stjerner, der skulle støde sammen. Så det, der godt kan ske, det er, at hele solsystemet det bliver slynget ud af galaksen. Men det betyder bare, at vi kommer langt væk fra Mælkevejen. Så kan vi se Mælkevejen ovenfra. Det kunne også være fedt.